So, Assalamualaikum and good morning everyone. Today, we are going to take a look at the second chapter which is differentiation. So, what is differentiation? Differentiation ini adalah topik pembezaan yang awak dah belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, so untuk topik ini kita ada dua subtopik. We are going to take a look at the first subtopic first which is the derivative of a function. So, untuk derivative, first thing that you have to know is the notation. Kita ada dua jenis notation. Yang pertama, kalau fungsi asal adalah fx, dan derivatifnya adalah f prime x. Okay, kalau fungsi asal awak adalah y, dan the derivative adalah dy by dx, ataupun dy dx. Okay, so, daripada dua learning objective yang kita ada untuk satu topik pertama, first we need to relate the concept of derivative of a function to the gradient of a tangent. So, first thing first, you need to know what is a tangent and then kita boleh belasari gradient dan dari situ kita boleh samakan konsep itu dengan konsep derivative of a function. The second one adalah kita akan mencari derivative menggunakan first principle. This is a big tanda seru sebab you have to remember the formula. Kita akan fokus pada linear kuadratik dan reciprocal function yang mana nama lain dia juga adalah rational function. So, if you take a look in your notes, we are given a curve. Okay, yang mana di sini saya akan guna warna yang berbeza. Let's say this is my curve and atas curve saya, saya ada satu titik P. Yang mana saya label dia sebagai P. Saya nak cari derivatif pada titik tersebut. So, apa sebenarnya derivatif ini? Derivatif ini sebenarnya saya nak cari keceronan je pada titik P itu. Saya nak cari gradient at point P. So, saya tak boleh nak cari sebab kalau awak recall pun di sekolah, you are only taught awak diajar untuk mencari gradient untuk fungsi yang garis lurus. Okay? So, di sini saya punya curve melengkung, tak boleh nak cari apa yang kita guna, kita guna konsep tangent. Tangent itu apa? Tangent is actually a straight line yang mana straight line kita tu akan bersentuh dengan curve asal saya pada titik yang sama iaitu titik P. So, now this is my tangent. Kalau saya tanya semula, boleh tak kita nak cari gradient of the curve at point P? That we can. Kenapa? Sebab kita tahu. Curve dan tangent ini, garisan biru dan garisan merah akan mempunyai gradient keceronan yang sama pada titik P tersebut. Kenapa? Sebab dia bersentuh. So, daripada situ, saya bolehlah konkludkan yang untuk mencari derivative of a function pada titik P, Sebenarnya sama je kalau saya cari gradient of tangent, gradient garisan merah juga pada titik P. So, apa yang awak ingat di sini adalah derivative ini adalah kita punya f prime x ataupun dy dx tadi. So, that brings us to the second learning objective iaitu menggunakan first principle. Jadi, apa first principle ni sebenarnya? First principle ni ada formula. So, kalau awak ingat tadi saya dah mention, kita... Punya first derivative ada dua notation sama ada f prime x ataupun dy dx. So both are actually the same thing di sini sebab, sorry, sebab dia adalah first, eh, sorry, first derivative. So kita boleh tulis sama dengan macam tu sebab benda ni sama macam dalam nota. And first principle defined untuk mencari first derivative tersebut kita akan gunakan konsep limit. Di sini apa yang kita dah belajar dalam chapter 1. So, limit of fx plus h minus fx divided by h as h approaches to zero. Jadi, di sini saya nak minta tolong, tolong hafal formula ini. Okay, so, you, you have to remember this formula. And, kalau awak tengok dalam nota, dia ada mention dah kan? Okay, so, kita guna notation dy dx di sini bukan bermaksud dy bagi dx eh. This is actually dy by dx. Kita sebut dy by dx. Ataupun kita sebut silent, dia akan jadi dy dx sahaja. Okay, so this mean, apa maksud dia? Maksudnya adalah di sini, we are going to differentiate y with respect to x. Okay, kita akan differentiate, bezakan y with respect to x. So, uh, saya akan explain example satu tapi saya akan pergi pada soalan D terus sebab yang saya perasan ramai pelajar kata dia tak berapa faham apabila dia tengok video untuk example satu D ni. Kenapa? Sebab dalam itu stepnya sudah diringkaskan. So, if you're given fx is equal to 1 over x, first thing first, write your formula so that you tak lupa. 
So, saya dah tulis formula saya di sebelah kanan di mana f prime x. Kenapa saya guna f prime x? Sebab soalan saya adalah fx. Kalau soalan fx, tolong jangan guna dy dx kan. Eh? Benda yang berbeza di situ. So, f prime x is equal to limit of fx plus h minus f of x divided by h as h approaches to zero. So, satu yang saya nak ajar tips, tak perlu terus masukkan dalam formula. Saya ajar student selalu adalah cari dulu apa itu fx tambah h. Kalau awak dah diberi fx, macam mana nak dapat fx tambah h? You need to just substitute x tambah h pada setiap x yang saya dah highlight itu pada pengisi asal. So, that tells me my fx tambah h adalah 1 per x tambah h. Itu je, tak ada beza pun. Tak banyak pun beza kat situ. Now, kita dah dapat kedua-dua fungsi fx dan fx tambah h. Kita substitute dalam formula. So, my f prime x, which is my first derivative, adalah sama dengan limit of fx tambah h tolakkan dengan fx divided by h as h approaches 0. So, apa yang saya selalu suka ajar pelajar, tulis macam ni dulu, again tulis formula dulu, salin limit. Tolong ingat, ni juga saya dah mention masa chapter 1. Belum substitute h is equal to 0, tolong jangan hilangkan limit. So, leave it there. And then apa yang awak perlu buat adalah bawa 1 per H ni ke depan. Okay. H yang duduk di bawah ini kalau kita keluarkan kita akan dapat 1 per H didarabkan dengan Fx tambah H tadi apa? 1 per X tambah H tolakkan dengan Fx adalah 1 per X. Okay. Untuk siapa yang confuse apa yang saya buat di sini ingat balik macam ni. Kalau saya ada 1 per 2 darab X sama tak benda ni dengan X per 2? Sama je kan? Kita cuma tulis cara yang berbeza. So that is where I get that one. Jadi awak tak perlu confuse-confuse lah. Ada per H kat bawah tu. Next step apa yang kita buat adalah again kita akan salin saja limit H approach 0 1 per H. Lepas tu dalam kurungan ni apa yang kita kena buat? So, kita akan samakan penyebut. So, bila nak samakan penyebut, kiri darab X, kanan darab X tambah H. So, that will give me X darab 1X tolak X tambah H dapatlah X tambah H dalam kurungan over denominator saya now dah jadi sama iaitu X times X plus H. Jadi, tutup kurungan. And then, we can just simplify this one. Kalau awak expand kurungan di atas itu dengan betul, then the next one you akan dapat seperti yang saya dah tuliskan, di mana X tolak X kita boleh cancel. And then, apa yang jadi di sini adalah kita boleh simplify terus. Untuk yang tak nampak, tulis balik. Untuk yang dah nampak, sebenarnya, sebenarnya apa yang tinggal adalah seperti yang saya dah tulis di situ. Yang ke atas, X tolak X dapat kosong. Kosong tolak H jadilah negatif. H yang mana again, we can also simplify. Kenapa? Sebab yang ni ingat balik konsep awak ada 1 per 2 darab dengan 2x. Ok, kita boleh cancel kan? So, di sini pun sama H dengan H akan cancel out each other. So, that leaves me with limit of negative 1 over x times x plus H as H approaches to 0. And balik semula pada chapter 1, di sini lah step yang saya akan substitute H sama dengan kosong. So, apabila saya substitute H sama dengan kosong, apa yang saya akan dapat di sini adalah negatif 1 bahagi X darab X tambah kosong which is masih X jawapan terus negatif 1 per X kuasa 2 and this is my F prime X.